të deruar të, të rishikusët të dashu më krishti një ku takuan për si një misioni besimi i krishter ortodoks. Shpesh e neve të krishterve ortodoks na bëhet një pyetje. A jeni të shpëtuar? Pa tjetër që kjo pyetje në vetë vete nuk është e keqe, madje është e mirë sepse na nëzit të mendojmë për gjenë më të rëndësishme për shpëtimin e shpiriton dhe fitimin e jetës së prieshme. Por, kur kjo pyetje bëhet me tendencë, dhe e shpesht, pa tjetër bëhet e pa durushme, dhe ne duhet të dim si të përgjim këtyre njerëzve të cilën në bëjnë këtë pyetje. Tregohet njerëz se si një peshkopi orthodoks ju bëjnë një pyetje til, ju a jeni të shpëtuar. Pa tjetër që peshkopi busqeshi dhe i tha, po më pyet nëse kam qënë i shpëtuar, apo po më pyet nëse jam i shpëtuar, apo ndoshta po më pyet nëse do shpëtojnë. Dhe pa tjetër të treja janë të vërteta, tha. Unë kam që një shpëtuar, unë jam në procesin e shpëtimit dhe do të shpëtojnë. Në kishën tonë orthodoxme, shpëtimi është gjithë përfshirës. A i ka të bëjmë e të kaluarën tonë, në shpëtuan nga mëkati dhe vdekja në përmjet të kryzimit dhe njallë e së kryshtit, dhe kjo realizohet e kne në përmjet të pakzimit, shpëtimi ka të bëjmë me të tashme, ne emi në procesin e shpëtimit që do thot neve shëndrojmi shdo dit në kryshtin, ma anë të shpirti të shenjë, në përmjet mistereve të kishës, dhe një jetë në zotin, ose një jetë e kishëruar, pashtu neve presim të shpëtojmi në ardhin e dy të kryshtit, pra si shto dhe aposu pavli, ku kryshti që është jetë ajo në të shfaqit, dhe ju gjithashtu dhe shfaqini me atë në lavdi. Dhe do dim që në kishën tonë orthodokse, shpëtimi kalon në tre stade, në pakzimin dhe mirosin që është stadi i ndryqimit, në jetën misterore brënda kishës që është stadi i shenjëtërimit, dhe në bashkimin me Zotin që është hynizimi. Kër një peshkopi tjetër i bënjë një pyetet të tjilë a jeni shpëtuar, dhe kjo peshkop u përgjinë në këtë mënyrë. Po, unë jam i shpëtuar, kam qënë i shpëtuar, dhe kër i bënë pyetje i thanë, kur ke qënë i shpëtuar? Edha i tha, unë kam qënë i shpëtuar të premte në orën 3 më bas dite në pranverë në vidit 33 pas kryshtit në kodrën e Golgothas në Jeruzalem. Pra, ne emi të shpëtuar nga përëndia në përmjet isu kryshtit, i cili, vullnetarisht, vajti në kryqë duke shfugjizuar gjithë mëkate tonë. Por, kë shpëtimi përëndis të kneve nuk bëhet në mënyrë arbitrare, kjo varet nga vullneti unë i lirë. Pra ndaj dhe Zoti tha, kush do të vim basmet të mojë vetët marë kryqin e të mëndjekë pas. Dhe, shpëtimi në kishën tonë orthodokse filon në përmjet misterit të pakzimit, sepse qëfar është pakzimi? Pakzimi është bashkim me vdekjen e kryqtit dhe me njëgjallin e kryqtit. Sa u pakzuam më kryqtin, me vdekjen e ti u pakzuam. Dhe, pra, ne dhe filon procesin e shpëtimit në përmjet misterit të pakzimit. Por, ne duhet punojmë për shpëtimin tonë, sepse pakzimi, për ne të kështeo orthodox, është një rilindje. Më themi se në përmjet misteri pakzimit, kisha në rilind në Zotin, pra kisha se ajo mitra, ku ne dalim nga barku i nënës, edhe ne në përmjet kishës dalim nga barku i kishës si fëmi të ri të përëndis. Por nuk mjaftojnë që një fëmi të lindet, pa tjetër që fillon me njerë kujdesi i nënës për të. Kështu edhe kisha si një nënë kujdesë për besimtarët që i lindin në përmjet misterit pakzimit edhe mjerosis. Dhe kjo është procesi i shenjëtërimit. Po letë marim dhe një tjetër shëmbull. Kur qifti shkon në altar dhe ata shprejnë besnikërinë e tyre për para Zotit dhe marin urata dhe bekimet nga Zotit në përmjet përifterje, pra ata në atë qasë quen të martuar, kjo pa tjetër që i bën ata të martuar. Po nuk me afton vetëm bekimi që ata i bën të martuar. Duhet edhe për pikja tyre e vazhdush me gjatë gjithë jetës që ata të mbeten besnik me njërë tjetën. Kështu është dhe mardhen jajon me përëndin. Profeti Jeremia thot që unë jam martuar me ju. Pra përëndia është i martuar me popullin Izraelit. Po ashtu edhe shkrimi ishe në Biblia mbydhen me librin e fundit, librin e zbulezës ku nga të regohet martesa e kryshtit me nusën që është kisha. Po në i martes duhet që qifti të jetë i hapur dhe besnik njëri tjetë. Kështu që përëndia është i hapur dhe besnik me neve. Por edhe neve duhet imi të hapur dhe besnik me përëndin dhe i në fond. Vetë Zotë Jezu Krishtë në mësoj se si duhet jetë një besimtar në dhe përëndis. A i ishte i bindur dhe i në fond 
atit të tijë dhe i bindur dhe në vdekje, dhe në vdekje kryqin. Që do të thotë, ne do t'i bindem i vullnetit përëndis dhe në fund edhe një qose kjo kërkon frimin tonë. Pra ndaj, shpëtimi është diçka e vazhdushme dhe në fund të jetës sonë. Dhe Apostu Pavli në thotë, pra ndaj të dashët e mi punoni për shpëtimin tuaj me frik edhe me dridhje. Por, si fillon shpëtimi? Zoti eftoj popullin që e digjonte pendoni së mbretëria e përëndis është afer. Dhe fjala pendoni do thot një pendim i vazhdushëm. Vetëm në përmjet pendimit ne afrojme e përëndin, sepse pendimi në largon nga mëkati. Mëkati është një mur në darës në mjetë nesh edhe zotit. Dhe pendimi dhe rëfimi është a i që si shtarë në afrojme e zotit. Dhe shëmbull të pendimi në kemi shenjtore, të cilët ishin njerës i ne, më katarës i ne, por ata u penduan vazhdimish gjatë jetës e tyre. Dhe kjo bëri që të kata të punojë hiri i përëndis të sjedhë shenjtërimin. Dhe kjo është një proces i gjatë. Tregojët se dikush pyti një murë këtë dera e manastirit duke e thënë, qëfar ju bëni këtu në këtë manastirë? Edhe a i murë ku tha, ne verëzojmi edhe ngrimi. Pra gjithë jetë a shpirtrore është një kurb pra në ngrimin e Zotin, por si njërë së dobu të dërëzojmi. Ne nuk duhet të mbetemi të rëzuar, ne duhet të qojmi në përmjet pendimit të rëfimit. Dhe kjo është a i procesi i shenjëtërimit. Dhe lutja bazë që ka kisha është lutja e doganjerit, Zot më shiron mua më katarin. Në dimi në parabolën e doganjerit dhe fariseot, kur këta dy njërë zvajta në tempull, fariseo që e quan të vetën e ti të shpëtuar e humbi shpëtimin pra u largua i padritsuar nga templi, kurse, ta grambeci i cili e ndjetë e vetën të humbur, por pranoj më katet e ti për para përëndis, atere përëndia pra e tha që ky u largua i drejtsuar. Pra do e pasur kujdes, sepse ne gjendemi në shpëtim, por këtë shpëtim akoma nuk e kemi marë, sepse neve pa tjetër që do provojmi gjatë gjithë jetëson. Dhe mu themi se, Gjithi jetë ashpirtror është një levizje e vazhdushme drejt përëndis. Në theologjin orthodokse, shpëtimi nuk është statik, por dinamik. A i nuk është një stad i kompletuar, një stad i arirë, një stad i kryrë, por një levizje e vazhdushme drejt përëndishmëris, drejt të bëjtë si krishti, pra në moshën e pjekurisë së krishti, pra të bëjmi të njashëm si përëndia me antë hirit përëndis. Dhe kjo nuk është një proces që arijet me një ditë, ose me ditën e pakzimit, ja u pakzove, u ndryqove, u shenjtërove, gjojmë nga prifti, por nuk mi afton, pakzimi është një start, është një filim, dhe është një proces i vazhdushëm. Sa më shumë etrit e kishës, arritën në një ori për përëndin në Isu Krishtin, aqë më shumë e kuptuan se ishin të papërsosur dhe më katarë. Dhe nëse një shenjtori do t'i drejtoj me fjallët ti hajdutë, A i e pranon të dhe tha, po unë jam ajdu, të je një genjështarë, a i thoshtë, po unë jam një genjështarë, je një vjellës, dhe a i e pranon të, sepse shenjtori e kupton të vetën, duke u përbaldur me Jesu Krishtin, se është një qënje më katare, dhe sa më shumë a i shkon të drejtë përëndis, a i më shumë e kupton të, se sa i pa përsosu dhe i pa denj ishte të rinë të për para Zotit. Pra ndaj, është ajo lutje që si shtanë dhe mësi për, lutja e doganjerit, lutja qëndrore e kishës dhe gjithë besimtarve dhe që shenjtëroj njerëzit dhe i bërit njashëm me përëndin në përmjet përëndimit të vazhdushëm. O përëndi ki më shirë për mua më katarin. Sot njerëzit vrapojnë për të kërkua shpëtim. Ata fatkesisht nuk shkojnë në kishë, por shkojnë të këtë psikologët, shkojnë të këtë njerëzit filozof, dhe kërkojnë që të qlirojnë nga komplekset e tyre, nga varsit e tyre. Por, të gjitha njërës kërkojnë shpëtim, por e keqa e këtyre njërësve është se në ata nuk e kërkojnë shpëtimi si pas Zotit dhe si pas regullave që ka vendosë Zotit. Dhe këto regullat gjëndin në kish. Por shumë, në qofë se dikush është isë mur, a i nuk mund të shërojnë në qofë se nuk kërkojnë mjekun, dhe mjekun nuk mund të shërojnë në qofë se nuk jep që e kupton se ka diçka të gabuar, ka diçka të keqe brënda vetës ti në karakterin e ti, në varsin e ti, pa tjetë që kërkon shpëtim, por e thash, kë shpëtim bëhet si pa Zotit dhe me Zotin. Pra ndaj, edhe shënë që Prijani thot, jashtë të kishës nuk ka shpëtim. Pra ndaj, neve duhet të shkojmë atje ku është shpëtimi dhe kë shpëtim bëhet në kishë. 
Apostu Pavli, i cili në fillim ishte kundështari krishtërimit, e, që e Saul, a i rrugës për në damas pa Zotin. Dhe Zoti e thiri atë që ti shërbej krishtit. Por, kur e, Pavli tha, qëfar duhet bëj o Zotë? Krishti nuk i tha më shërbej dhe më ndi nga pas, por shko tha dhe do të thuet se qëfar duhet bëj. Pra ku e qovi Zoti Saulin, e qovi në kisht dhe vetëm basi u pagëzua Sauli, atere a i uh, fitoj për sërin uh, shikimin, sepse u verbua nga vizioni Zotit, dhe vetëm atere a i uh, u bë pies e kishës. Pra vetëm duke kërë misterit e kishës ne bashkojme me Zotin dhe të kneve filon procesi i shenëtërimit. Shpëtimi i unë është është një shpëtim i brëndshëm. Uh, Ky nuk gjëndet në arsimim, në politikën, në ekonomin, por gjëndet në krishtin, sepse është shpëtim shpirtror, është një shpëtim i botës së brëndshme, e cila uh, kur transformohet, kur shentrohet, ajo shfajet edhe jash, pra shfajet edhe me vepra që i bënë edhe trupi. Uh, njërzit përpichet të ndryshojnë shoqërin, uh, por Problemi është sa ata përpichet në ndërshojnë shëshirin me ligjet e tyre, por duke përjashtuar krishtin dhe duke përjashtuar atë si zotin shpëtimtarën e tyre dhe mbretin e paqes. Zotit thot, pa mua nuk mund bëni do të asgja. Madje, krishti quet e princi i paqes. Fatisi sot njërzit e duon paqen, sepse pa paqen nuk mund bëhet asgja. Dhe kur rezikohet paqen dhe filon lufta atere njërzit, e kuptojnë se uh, sa e vlefshme është paqe. Por, si mund të afitojmë në paqen ku largojmë bretin e paqes? Vet Krishti tha, unë ju lë paqen time, unë jam paqe, unë ju jam paqen time, por këtë paqe e jep, e jep, jo si e jep bota. Uh, dhe, qëfar thot shën Grigori i nisës? Natyra jo unishtë e sëmur dhe kishtë e nevoj për një doktor. Njëri u kishtë e rënd dhe kishtë e nevoj për dikë që ta ngrinte. A i ishte i vrar në erësir dhe kishte nevoj për pranin e jetës. I burgosur dhe për kërkon të dikë që ta shironte. I zërrop dhe për kërkon të dikë që të, të merte pjesën e ti. A i që ishte poshtë zgjidhës në sklavëri, për kërkon të dikë që ta bënte të lirë. Dhe askusht nuk mund të ashpëtoj njëri unë e gjithë të kolaps të sëkeqes, përveç se Zotit Isu Krisht. Prandaj dhe Zotit thot pa mua nuk bëni do të azja. Një shkestari malë pyti njerë, universi shkretuar mund të zbutet, por botën e bronç me të jetës i njëriut me ignorancen, pare gjukimin, zëmërimin dhe pa që ndryshmërin, pasionin dhe mëkatin, kush mund të zbus. Natyra njërzore është kryuar si pas ikonës përëndis dhe është e kryuar e tilë që mund të sfidoj Zotin. As që nga kryesat, si të logikshme dhe të pa logikshme, nuk mund të bëjnë këtë, ma dje dhe djallet dhe morën që shërmiku janë armisht e përëndis, nuk mund thonë që s'ka përëndi. Por njëri u mund të thotë të, njëri u mund bët ateist. Pa tjetër kjo nuk do thotë se përëndia nuk egziston, se thotë njëri u se egziston përëndia. Por, do thotë që njëri u mund t'i kundërvijet përëndis dhe kjo ka një kostot të male për njëri u. Apostu Pavli, i cili examinoj botën e brëndshme të mëkatit, në vetën e ti, thotë, unë nuk uptoj veprat e mija, sepse unë nuk bëj atë që dua, por unë bëj ato gjëra që unë urej më shumë. Kështu që nuk është vetja sa njëri mjerë që jam, sepse unë nuk uptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urej. Por tani nuk jam unë që veproj, por më kati banon në mua. O njëri i mjerë që jam, kush do të më shiroj nga këtë trup i vdekjes? I falem derit përëndis me anti iso krishtit, zotit ton. Unë vetë pra në mëndje i shërbej ligjit përëndis, por me mish ligjit të më katit. Dhe këtu, kër fletë me mish, e ka fjallën për natyrë më katare që të rashgojmë në brënda vetës. Por dhëtë kuptojmë diçka se vërtet përëndia është dashuri dhe do shpëtimin ton, por përëndia në krishtin është edhe gjukatës. Tregojt njerë një tjetër histori se si një gjukatës e ri, duke e ecur, kapi prej kapistre një kal të aratisur, pra të tërbuar, dhe shpëtoj kështu kalorësin. Por kaluan dhe vitet të tjera, kur në një gjyqë, kjo gjukatës po gjukonte një njeri për një vrasin. Dhe pa tjetër që kjo u dënua me vdekje për vrasin që kështë të bërë. Atere, i dënuari i tha gjukacit, a më një tha kush jam unë? Nuk të një. Dhe atere, a i i tregoj historinë që para një zëdjetë është tim këshpëtuar jetën. A, po i tha gjukaci, unë tani të një dhe mbaj mëndë si kur ka ndodhur sot, por atere, unë isha shpëtimtar, sot jam gjukatës. Kështu edhe Zotë Jezu Krishtë, sot, 
në këtë kohë është pëtimtar yn. A i thot, kur do vi të kuhun, unë nuk do të apërzën. E jani të këmua njështë të ngarkuar me hale, me bara, me bara në mëkatit. Dhe mësoni nga mua që unë jam i but dhe i unjur nga zëmra. Por, kur vi dita e gjykimit, atere zoti do të nga gjykoj për mëkatit e papenduarat, të parë fyra. Pra ndaj të dashu më krishti në duhet të shfizuim kohën e mëshirës, që parës e të vi koha e gjykimit. Por, në dhe një pyetje, nga se jemi të shpëtuar, e para jesu i erdi për të nga shpëtuar nga mëkati. Pra, a i mori mbi vete mëkate tona, të cilat ishin një mur në darës në dërmjet nesh dhe përëndis. Dhe vetëm në shirojnë nga bara e mëkatit, por për kundrazi, a i naveshi me shenjëtëri dhe me dashuri. Pra ndaj dhe Apostu Pavli thot dhe në përmit gjitha këto gjera vishni dashurin që është lidhja e për sosmëris. Së dyti ne u shpëtuam për dhenë fryta në jetën tonë. Dhe Zoti Krishna ka dhe një shëmbëllëtyr duke thënë që unë jam ardhia, ju jeni shërmendit. A i shërmend që jep shumë fruta, ati i me pastron për dhenë më shumë fruta. Kurse a i shërmend që nuk jep fruta, pritet, thajt dhe idet në zjarë. Pra ndaj, neve jemi kryuar nga përëndia një isu Krishtin, si njërës të ri për të dhenë fruta, e këta fruta të shpirti shenjë, dashuri, gëzim, pajqe, zëmërgjërsi, ëmbërsi, mjërsi, besim, vetë përmbajtje, amin. Pra, qëfar është pëtimi në Krishtin, si pas të ologjis orthodokse, nuk është një statë që mund tuash une ka maritur, ja dola, jam shpëtuar, por më tepër a është një statë që të regonë se unë jam rrugës, unë po eci, unë po vazhdoj, unë po rritër në përëndin, për përëndin, me përëndin dhe në përmjet fuqis së përëndis. Dhe gjithë përpjekja për shpëtim është të shenjëtërim, pra të bëjmi të njashëm me Krishtin. Pra ndaj, edhe Apostu Petro në letrën e ti thot, të bëjmi pjesmarës të natyrës hynore. Dhe Shënvasili i malë në thot, kryesa që ka marë një urdër të bëjt përëndi, dhe i gjithë treksimi është që në kishën orthodokse, ne duhet të vishemi me Krishtin dhe të marim shpirtin e shenjë në përmjet lutjes dhe mistereve të kishës. Kështu që ne fitojmë një jetë të re në bashkim me Krishtin në kungim me shpirtin e shenjë. Por, mund themi se kemi tre shëndrime. Në librin viti hirit përëndjes, një mur nga kisha e lindjes, shkruam për tre transformimet që duhet të ndodhi në jetën një të kreshteri ortodoksi pas planit përëndis për shpëtimin e ti. Dhe, a i dalon, shëndrimi parë është takimi shpirit tonë me Zotin i cili është gjithashtu një mik dhe një mjeshtër. Shëndrimi dytë është një përjetim personal i falis dhe i shpëtimit të kryqit dhe të njallis. Shpëtimi tretë është ardhja e shpirti shenjë brenda nesh si flak dhe me fuqi. Të gjitha këto të regojnë që njëriu ka si që dhim në jetën e ti bashkimin me përëndin. Krish lindja, pashka dhe në fund pendikostia korespondojnë me këto përëndin. Pra, në kryshtindje neve përjetojmë Zotin të bërë njeri, i cili erdi mi disnesh. Dhe në pash, në përjetojmë kryshtin e kryzuar dhe të njallur. Dhe në pëndisus ti, zbritjen e shpirti shenjë. Pra, në fillin fare, ne e njojmë kryshtin, kjo është shëndrimi parë, me andë të pesimit, pas taj ne bëbashkojmi me kryshtin, dhe kjo ndodhë në përmjet misterit pakzimit që është vdekje dhe njëgjallin në Krishtin, ne mbushemi me shpirtin e shenjë, kur mjerosemi që është një pendikosti për neve. Por, Apostu Pavlin në thot, jeni të shpëtuar nga hiri. Dhe qëfar është hiri? Hiri është një dhurat dhën nga përëndia, një dhurat pa pages. Ja qëfar vazhdojnë dhët Apostu Pavlin letën dhe tuar romakve. Por pasoja më katit është vdekja, por dhurata e përëndis është jeta e përjeshme në Zotin tonë Iso Krisht. Ju në fakt, jeni shpëtuar me ante irit në përmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurat e përëndis. Tregojt njerë një sori se si dikush vajtin e qelë dhe të këporta e parajset takoj Apostu Petron, i cili ka qersat e parajset dhe këtu përjetin në mënyrë simbolike, pra Apostu Petron dhe gjitha apostuit ka në përëndis, ose kishën administrimin e mistereve të cilat janë lanë në kishës apostolike. Dhe që të hynde kjo burë në parajs, Apostu Petro i tha që ti do të mbushësh një mi pikë. Ka që janë pikët që një njëri të fitoj për sësmërin dhe të hynë në parajs. Dhe filojnë numërimi i pikëve. Atere burë i tha, unë shkoja në kishë do të djelë dhe këndoja dhe në korë në kishës. Dhe Apostu Petro i tha një punë shumë e mirë dhe kjo mjafton 50 pikë. 
Për sëri, kjo burë tha, unë e kam parë kishën si vëndin e lirisë sime. Për sëri, Apostol Petro i tha, edhe kjo gjë është e vleshme, 25 pikë fiton me këtë. Dhe burë i kuptoj se dertë anik është e fitua 75 pikë. A i vazhdoj të thoshte që unë angazhoj edhe sha edhe në mësimin e fmive në baskishës, pra bëja rolin e një katekisti. Dhe kjo është një punë e shkëllqyri, tha Apostol Petro, dhe kjo për sëri vlen 25 pikë. Pa tjetë që buri u mërzit sepse dejt anik i se fituar një qimë pikë. Por a i tha, e kuptoj që e vetë me amënyrë për të shkuar në qëllë, do tjetë falas nga hiri përëndisë. Dhe thuat që Apostol Petro pusqisi dhe i tha, kjo meriton në në qimë pikë. Pra ndaj, ti fitove pikët për të hyrë në parajsë. Kështu që të dashu më krishtin, ne nuk shkojmë të këpërëndia në përmjetë veprave, por ne shkojmë në përmjetë hirit të përëndisë. Në këtë botë, ne marim atë që pagojmë, por nuk është kështu me përëndin. Shfarë më në pagojmë ne për atë që farë bëri përëndia për neve? Për dashurin e ti të flijuar në kryqë në përmjetë birit të ti. Asë gjë. Ne thjesht mund themi një falenderim dhe të shprejmë mjë njoje ndaj përëndis. Hiri është zbarazja e pa fund e hirit përëndis. është një falje pa kusht e përëndis dhuruar të kne të pa denje dhe mëkatarët. Përëndia nga pranon në përmjet pakzimit si bitë e ti, nga mbush me shpirtin e shenjë dhe nga bënë krishtër, dhe ja që farëthot dhe aposu Pavlin në letën drejtuar Romakve. Por përëndia të regoj dashunitin dhe nesh kur ne ishim mëkatar, krishti vdiqë për ne. Pra, jo se ne e meritojmë dashunit e përëndis, por përëndia nga do. Dhe falenderojmë përëndin që kemi një përëndi ka ishtë të dashu. Por, përveç që ne shpëtojmë në përmjet besimit, Ne shpëtojmë nga hiri me antë besimit, thot të posu Pavli. Cili është roli i besimit në planin e shpëtimit përëndis? Besimit do të thot të thuash po dhuratës përëndis që e ka dhëmë për ty. Kjo është dhuratë e pranimit përullur të asaj që farë përëndia të afront të këty. Pra, të thuash po shpëtimit përëndis në përmjet Isu Krishtit. Pra ndaj dhe Isu Krishti i tha Izraelizë, në qovë se ju nuk besoni se unë jam, ju do vdisni në mëkate të uaj Pra, besimi është të thot, po nusë ja dhëndrit, pra unë të pranoj si dhëndrë. Kështu edhe ne në përmjet besimit i themi po krishtit dhëndrit të jetëson. Besimi është syri me antë cilën e shojmë jesujin. Besimi është dora me antë cilën e prekim jesujin. Pra, besimi është këmba me antë cilën e shkojmë të kjesujin. Pra, neve jemi të shpëtuar nga hiri në përmjet besimit të thot Apostu Pavli. Dhe pa besim, ne nuk mund të shpëtojmë dhe jo thjesht besim të këpërëndia, por besim në atë që farë bëri përëndia të këne. Pra nga i kryshtërimi të dashu më kryshtin nuk është një fe. Të gjitha fet janë përpjeke e njërzore që në përmjet veprave të shkojnë të këzotik. Por, që farë thotë në Libri në Shenjë, të gjithë veprat e njërzve janë pachavure për para përëndis. Kurse ne shpëtojmë me anë të besimit. Abrami i besoj përëndis dhe kjoj quajt drejtsi. Edhe të gjitha ta që i besojmë për atere ata fitojnë në përmjet besimit të Abrahamit dhe kjo i quet drejtsi dhe ne shpëtojmë duke besuar në Isu Krishtin. Por, letë flasim dhe diçka për besimit dhe për veprat e mira. Personi i cili ka pranuar Krishtin, është pakzuar dhe ka marrë shpirtin e shenë, filon një jetë të re, e cila shpret me dashuri dhe me veprat mira. Një person nuk shpëtojë vetëm nga besimi i cili shpret vetëm në përmjet dashurisë. Por, po të ledzojmë të Apostol Jakovi, thotë, shdo bi ka vlesë dhe mi nëse dikur shtotë se ka besim, por nuk ka vepra, a mund të shpëtojnë nga besimi? Në që ose një vëlla dhe një motër një të gjveshur dhe mungon u shimi për diqëm, dhe dikush nga ju thotë atyre shkonë në pache, në gopuni, dhe nuk jepë një atyre gjerat të cilët ka nevoj për trupin, shdo bi ka, po kështu është dhe me besimin, në që ose s'ka vepra, është i vdekur në vetë vetë. Veprat e mira që nuk nga bëjnë të fitojmë asë një merit në qëllë. Ne nuk mund të ablejmë asë njerë dashunë e përëndisë sa do veprat mira që ne bëjmë. Ashtu si tha dhe Zotë Jezu Krisht e ka posujt. Thoni, ne imi shërbëtorët pa vlerë, ne kemë bërë vetëm atë që është detyra jonë. Veprat tona të mira nuk nga futin në parajsë, ashtë më te për nuk e futin Zotin në borgjë me ne. Vepra tona të mira janë një përgjigje e mërkullushme, një përpjekje e vogël, modeste, nga në jonë për të shfaqur vlerësimin dhe i përëndis, për atë që fara i ka bërë të këne. 
Ne, nuk do të mundim as njerë plasojmë të gjitha ato kërkesa që duhet të bëjmë, por as njerë nuk do ndalojmë duke u përpjekur. Dashuria nuk do ndalejoj që ne të pushojmë së bërë veprat mira. Dashuria e krishin në kontrolon, thot shumë Pavlin në letën drejtuar Korintas. Përsëri, apostu Pavlin në letën drejtuar Efesianve në thot, në fakt e jeni, jeni, jemi vepra e ti, e kryua në Krishtin Jesu për veprat e mira që përëndia për gatiti që mparë që ne të ecim në to. Ky varë uh, që pason të gëllon kontradiktor, ma të që farë thot uh, Apostu Pavli më përpara, ju në fakt jeni shpëtuar ma të hirit në përmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është durat e përëndis. Por, dhe dim se ku ne ledzojmë shkrimin e shenjt, as një nuk dhe të ledzojmë atë thjesht në, në fraza, por dhe të ledzojmë në kontekst, sepse kërë e gjëmë shkrimin e shenjë në fraza, atëre ne gabojmë dhe si edhe dhim herezi. Uh, pra, ne nuk jemi të shpëtuar thjesht nga veprat, por jemi shpëtuar me antë besimit, por besimi punon të kneve uh, në përmjet veprave të mira, të cilat i ka kryuar përëndia për ne në Krishtin Jesu. Ashtu si shtot, për seri apostuli, në Krishtin Jesu uh, jeni kryuar për veprat të mira. Pra, edhe njëre për sërisim të që ta kuptojmë, Veprat e mira nuk si edhe një shpëtim, por shpëtimi si edhe veprat e mira. Ne nuk imi shpëtuar nga veprat e mira, por, nuk i, uh, por ne imi të shpëtuar për veprat e mira. Krishti e bënë se cilin nga ne një kërjes të re, një qënje të re. Kjo qënje re në përmjet fuqisë të trinisë të shend, prodhon pun të reja. Krishti nuk filon duke ndryshuar veprat tona, a i filon duke në ndryshuar ne. Veprat e mira vinë nga hiri përëndis në personin e ri. Por, të kemi kujdes për veprat e reme. Vetëm veprat e mira që janë bërë në emër të krishtin, janë frutet të shpirti shenjë. Veprat e mira madje dhe të mira që janë bërë pa krishtin, nuk kanë vlerë. Tregojt njërë një histori se si u hodhë në treg një, një monet 10 dolarshe, pa tjetër që kjo monet bërë disa veprat mira. Pra një grua e shpëtoj nga të fëtotit, se e pse e bleu që myrë për vetën e vetë, dikush bleu i lache, por kur ra kjo monedë në dorën i bankirët, a i tha që kjo është falso. Pa tjetër që dhe gjithë veprat tona, kur heton nga përëndia, janë falso, sepse veprat tona pa përëndin, shpesh janë me egoizm, me interesa, kështu që veprat tona nuk mund nga shpëtojnë. E vetë mja vepër që pranon përëndia është vepra e krishtit për shpëtimin tonë. Kështu që kur dhe neve bashkojmi me krishtin, atere vepra tona e, janë të krishtit dhe paracitën për para përëndis dhe pa tjetër që këto vepra mbetën në jetë i jetëve. Kisha e krishter orthodoks është një vënd i punëve të mira për krishtin dhe në krishtin. Dhe ja që farë në thot e, Justin Martini për të krishterat e parë. Ne kishim zakon të vlerësoni më te për se zhdo tjetër pasurin dhe pozicionin. Tani ne sedim së bashku zhdo gjë që kemi dhe ndajmë me ata që ka nevoj. Më par ne urenim dhe vrisim njëri tjetin, sepse ishim nga komësit të ndryshme, nga kultura të ndryshme. Ne refuzonim të futimi brënda, refuzonim të futim brënda por të son të huaj. Tani nga ardhja e krishtit ne jetojmë në pache, ne lutemi për armishtan dhe përpichemi të këthejmë ata që na, uh, uh, të këthejmë ata që na urenim pashkak. Përsa i tertuliani, dhe ky një tjetër shkrimtari kryshter në kryshterimin e eshëm, thot, është kujdes unë për të varfrit, praktika jonë e mirdashjes që na vendos shenjë në sytë e shumë të kundështarve. Vetëm shiko, thon, uh, ata, shiko se sa shumë e dua njërë tjetë. Pra ndaj të da shumë kryshtin, ne besojmë dhe shpëtojmë nga hiri, uh, me antë të besimin e isu kryshtit dhe jemi bërë nga përëndia në kryshtin, për veprat mira. Dhe kjo si edhe shpëtimin ton, i cili është një shpëtim që filon me pakzimin me mirosin, vazhdon gjatë gjithje dhe son, dhe pritem që ta marim në ardhin e dytë të zotin. Pra, dhe sa të via e dit, të vazhdojmë, si shtot dhe Apostu Pavri, me frik dhe me dridje, për shpëtimin ton. Mendoj që këtu të ambyllim këtë emision, për të takuar në emisionin tjetër. Tere atere, miru pafshim.